proceso... Por todos es conocido que las relaciones entre el sistema judicial y los medios de comunicación no termina de ser lo suficientemente fluida. Por eso, desde el curso Justicia y Medios de Comunicación, ayer se celebró una mesa redonda para tratar temas como los juicios paralelos. Lo vivimos con preocupación, es decir, comprendiendo el interés eh, por parte de los medios de comunicación por las noticias sobre procedimientos judiciales, pero al mismo tiempo con preocupación cuando se anticipan eh, sobre todo por intereses eh, ajenos completamente a lo que es el interés de la verdad y del descubrimiento de, de los hechos y la recta aplicación de la ley, pues eh, una posible deformación de, 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 de los hechos objeto de controversia en el proceso judicial. Otro de los puntos más conflictivos entre justicia y medios es el choque entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. El enfrentamiento clásico constitucional que existe entre el bloque de los derechos individuales de la privacidad y de la intimidad que afecta directamente a la dignidad del ser humano, que es el grupo del artículo 18 de la Constitución Española, con los derechos a una información pública veraz que contiene el artículo 20. Conviene decir, sin que nadie se alborote especialmente, que de los dos artículos, en el único que hay una cláusula de limitación es precisamente en el artículo 20. El párrafo cuarto en el que se dice que los derechos a una información pública y veraz tienen los límites del resto de los derechos presentes en la Constitución y particularmente los del artículo 18. Y sin duda lo que más quebraderos de cabeza trae a los responsables judiciales son las filtraciones que llegan a periodistas. En muchas ocasiones ocurre que es la propia policía la que está adelantando a los medios muchas de las investigaciones que está dando a conocer en ese mismo momento al tribunal y en este sentido en muchas ocasiones se eh, critica al juzgado, al tribunal por eh, esas filtraciones que son absolutamente ajenas a, a ese juzgado. En contra de lo que dice la ley, de lo que dice la norma, la realidad me demuestra todo lo contrario. Lo que es realmente público y cuando hay más publicidad es en la fase de instrucción y cuando se celebra el juicio apenas se dice nada de ello, apenas hay publicidad, apenas prácticamente interesa ya normalmente para la sociedad, para los medios, para el, el acervo eh, o el subconsciente social. Una persona normalmente cuando llega a juicio ya está asuelta o, o condenada en virtud de esas informaciones que se han llevado a cabo anteriormente. Un encuentro en el que por ambas partes pusieron sobre la mesa algunas medidas para mejorar relaciones.